こんにちは梅です三崎マグロ切符は品川と三崎口間の往復料金京急バス乗り放題と協賛店でのマグロ料理お土産や観光施設で使える特典券がついたお得な切符です前回は三崎巡り編でしたさて今回のプランはお得な三崎マグロ切符で河津桜を見に行こうです三崎マグロ切符は2009年スタート私は始まった頃から三浦半島の海にはまって通って100回以上2010年1周年の記念手拭いももらったよその頃は油壺でのシュノーケリングのために毎週通っていました油壺マリンパークはもうないし泊まりまくった館長層も3月で営業終了とか悲しすぎるところでデジタル三崎マグロ切符が2022年7月からスタート便利でお得ということで0円から500円安いデジタルは利用日による案内に従って三浦国運から購入できます有効期間は購入日から3ヶ月以内利用開始日当日限りデジタル切符を買っても品川乗り換えで生産のため窓口に並ぶのは同じ混んでなければいいけどそこは残念ゴー品川から京急本線特急で1時間17分三浦海岸に到着過去ものすごく混んで食事も行列バスも渋滞アクティビティもうまく使えないという経験を生かしていくわよもちろんそれを楽しむのも手ですまずトイレ早く並ぶ改札出て右にもトイレありますバスもが使える自動販売機コインロッカーもあり大きめの荷物も OK 初めてならマップを入手デジタル切符なら自動改札ではなく右のドアから1育児期をずらす河津桜の見頃は2月中旬から下旬と言われていますがその年によります満開目指すのもよし混雑避けるなら咲き始めや葉桜気味を楽しむのはいかがでしょうか駅前のテント村は桜祭り期間だけだけど土曜日三浦海岸トラック位置がある。それ以外なら三崎港の裏日とか行けばお買い物には困らないです実際いいものあるしさて河津桜第一の見どころは駅前ですうーんここだけで帰ってもいいくらいだいかがでしょうか分かりでしょうか本当は少し見ごろすぎているんですけど見事です2食事の時間をずらすマグロ切符のマグロ満腹券はどこで使いますか桜の時期は思い切って近場を離れちゃうのもありです近場で行列を避けたいなら先に食べてしまうのもいって大人気海鮮前回ご紹介平日11時から土日祝日10時から乗り放題のバスは時刻表をチェック路線によっては本数が少ないです行きも帰りも1時間12本とかとりあえず海は見たいよね気持ちいい本日のご紹介は海岸線まで出て少し左、会話屋。あまり知られていないけど、通常は11時から営業のところ、桜祭り期間は10時30分から営業開始。お昼にはちょっと早いけど、入ります。席数100席の落ち着いた空間、カウンター席あり、座敷あり、掘りごたつあり、切符のセット以外にもメニューが豊富。食べログ評価も高い。10時30分開店と同時に入店靴入れがあって座席掘りごたつ席趣のあるお店ですほうじ茶デジタル切符でチケットを選択会話やマグロ地魚丼湘南釜揚げしらずそばセット使用済みに定食のほかそばうどんのメニューも豊富です冷凍の釜揚げしらすやしらすピザマグロすき身を販売中走り水産焼き海苔松和産幅海苔葉山牛ポテトチップス
グロ地魚丼湘南釜揚げしらすそばセットきましたつやつやわかめと湘南しらすのおそばしば漬けと切り干し大根のそのものマグロの角煮白子ポン酢卵のおこごり盛りだくさんおいしそうマグロの赤身お醤油をつけてねっとりうまみがすごいご飯と一緒に最高無理かなご飯と一緒に美味しいですお蕎麦はおまけだと思ったらちゃんとつるつるわかめとしらす入りが嬉しいつやつや生わかめ多分マグロ漁船の拠点らしい珍味も白子も美味しいし卵とかも食べられるプチプチ美味しい鈴木かな地魚もたっぷりピカピカピンチョウマグロとろーっとご飯に合うことこの上なし最高ねっとり本マグロ多分ボリュームたっぷり満腹券ごちそうさまでした満足ですトイレも綺麗ですこれからものすごくこもらしいロケバスが来ていて空いてるうちにテレビ取材がありここも地元の人気店ここもこれから混むよここも混むよでは次の行動のために一旦駅に戻ります駅地下のここは思い出券が使えますうーん咲き誇っている本当に駅前だけでも OK ダメ年々華やかになっていますテント村を見ながらバス停に向かいます地元産の干物、乾物、冷凍マグロ、漬物やお菓子もいろいろいちごやとろまん、手作り小物など向かい側にはお酒の飲めるお店も連なっています三浦海岸桜祭りは2003年から始まり三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの線路沿い約 1km に早咲きで知られる河津桜約 1,000 本のほか菜の花も同時に咲き並び色とりどりの景色や春の香りを楽しめますどんどん人が来る3桜を見に行くのは少し遅めにする向こう側はケーキストアはい2番バス停です以前にもご紹介した三崎巡りバス勝手に命名海34剣崎行き三浦霊園から剣崎やっぱり海岸線をバスで寄られたい名曲「三崎巡り」は三浦市では三浦半島が舞台と言われているので旅情ですから海31海35に乗れば人気の三崎港まで行けます前回ご紹介電車で三崎口まで行けばバスで油壺やソレイユの丘にも行きやすいですがそれはまた今度静かな砂浜を歩こう海辺を散歩する時も次の工程のバスの時刻チェックはお忘れなく浜に打ち上げられた水クラゲ水クラゲ赤木多分水クラゲうーんわかめと水クラゲ多分覗きたくなる洞窟がある金田漁港は地元や遠方からも買いに来る人がいる朝市が開催されている
旅行に併設されたレストランも人気で観光客も多いですお客さんが多い知っている人は知っている安くて美味しいところいらっしゃいませ営業中さて花見大好きな熟年のお姉さまたちは来るのも早いし引き上げるのも早いのでもう小松ヶ池公園方面も空いているはず前回は釣れない釣りもしたけど今日は思い出県でお風呂に入る予定のため釣りの時間は割愛荷物も多くなるしね小松ヶ池公園方面行くわよまずご近所が手入れされていると思われる花壇クリスマスローズやプリムラアネモネが綺麗ハボタンも伸びて可愛い菜の花が見えてきたら桜祭りの領域多分京急線沿いです枝が張り出して綺麗土手沿いと両側に河津桜並木ピンクが濃くて本当に可愛いですね菜の花と河津桜曇り空と河津桜現在地は小松ヶ池公園トイレもありここも綺麗です増設トイレもあり池に行くには階段です階段注意仮設のスロープです突き当たりを右に行くと小松ヶ池です菜の花視界が抜けて斜面に西洋からしなの菜の花玉ヶ池はこの地域に伝わる悲しい伝説の場所だそうです意地悪な姑と素直な嫁の悲しい物語ですって怖っ今は河津桜に囲まれて優しくのどかな雰囲気の池ですねおおホケキョが聞こえる野鳥が集まる池なんです土手の上には屋台が出ています海外の方にはやっぱり牛串焼きが人気人が少なすぎて寂しいのんびり過ごしたい人にはずらしがおすすめです活気をお求めなら人が多い時がおすすめです小松ヶ池は風もなく水面の揺らぎもなく鏡のようになっています通ってきた沿線の桜を映している野生の西洋からしなも群生で綺麗美味しそう戻ります戻り道反対側から見る桜もまたよし河津桜は2月上旬から開花し始める早咲きの桜で1955年に静岡県伊豆半島の河津町で発見されました濃いピンクの花びらが特徴で約1ヶ月間は咲き続ける開花期間が長い桜です今は各地に見どころがありますね帰りは途中調達の野菜を下げている人が多いですうん可愛い,い小鳥目白がいっぱい花の蜜を吸いに集まっています河津桜には目白が似合う可愛い,いです四思い出県で温泉に入る思い出県の使い道は迷いますよねカフェかお土産かアクティビティか毎日野菜が販売されています大根50円立派なカリフラワー200円ブロッコリー100円キャベツ1個でも2個でも100円
やっすーマホロバマインズ三浦の送迎バスに乗ります歩いたらちょっと坂道マホロバマインズ三浦は1992年開業総客室数204室のホテルで1500メートルのボーリングを行って掘り当てた温泉があります入る人少ないし思い出券は温泉にするフロントで思い出券を選んでマホロバマインズ三浦日帰り温泉フェイスタオル付き使用済みバスタオルが必要なら300円でレンタルできます11時から最終入場は15時までちょっと早いよね宿泊もしているので以前のホテル紹介動画も見てね帰りのシャトルバスをチェックゆっくり入っていこう疲れも取れるよ温泉へはまず正面階段かエレベーターで2階連絡通路へ2階連絡通路から女岩3階で露天風呂付き男湯は4階午前と午後で男女入り替え制のためマグロ切符で露天風呂が使えるのは残念ながら女性のみ入ってすぐ履物ロッカーですもちろんその日にもよると思いますが宿泊客のチェックイン前でもあり空いていることが多いです天然温泉の気持ちよさが最高のんびりできますそしてまた駅までシャトルバス利用ドームは水着で楽しめる天然温泉ウォーターパークだよありがとうございます助かります油壺干潮層の海の見える温泉も捨てがたかったなアクティビティが増えたりいろいろ変化していくマグロ切符です値段も高くなったしねやむなしそしてこの時期は海藻が旬だから見逃さないでね安っ駅の階段近くにもロッカーありますいかがでしょうか大人の遠足は桜の時期が過ぎても一年中シングルにもカップルにもファミリーにも女子会にも男子会にもおすすめですお会計です値上がりしたとはいえお得帰りますご覧いただきありがとうございましたバイバイまた来てね乗車券も終了応援をよろしくお願いします